బాగుంది రాజధాని ఎక్కడైతే వైజాగ్ ఇస్తే మటుకు మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది బీవుడి పట్ల మటుకు చాలామందికి బతుకు తెరువు లేక కుర్రలు చదువుకున్న పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు బతుకు తెరువులు లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ కానీ రాజధాని గారి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ టూరిజం డెవలప్మెంట్ అయితే మటుకు ఇక్కడ పిల్లలకి అందరికీ కూడా చాలా బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం రాజధాని ఇక్కడ రావాల్సి మేము కోరుకుంటున్నాం మా అంతి మా అవంతి శ్రీనివాసరావు దయ వల్ల మాకు ఇక్కడ కానీ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషపడతారు ఇక్కడ అందరికీ కూడా బతుకు తెరువులు కూడా దొరుకుతాయి బతుకు తెరువులు లేక చాలామంది వాటికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది జగన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలి తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడికి మాకు రాజధాని రావాల్సి మేము కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉంటే మంచిదని మేము అందరము కోరుకునేది అదేనండి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు ఒత్తిళ్ళు చేసినవన్నీ ఇప్పుడు దే దిగొడతారు కదా ఆ దాని చేత వాళ్ళు ఏదో రెచ్చిపోతారు కానీ అవన్నీ ఉట్టివే రెచ్చిపోనివన్నీ ఉట్టివే మన మామూలు ఉన్నే రాసన డిఫేలు అలాగే ఉంటున్నాయి అన్నీ బాగే ఉన్నాయి కాకపోతే జగన్ గారు చేసిన దానికి చాలా మంచిగా చేస్తున్నారని అందరు కొన్ని మంది సంతోషిస్తాను టీడీపీలో ఎప్పుడు ఉండేదే కదా అలా మనిషి మీద బుర్ర జల్లుతారు అదే అనమాట బాగానే చేస్తున్నారు జగన్ అన్న కరెక్టే ఆయన చేసేది అయితే మంచిదే ప్రజలకు మంచిగా నేను న్యాయం చేస్తున్నారు నాకైతే నచ్చింది జగన్ అన్నకే నా ఓటు కూడా నా ఆయన పేదల కోసమే వచ్చారు ఆయన తండ్రి బాటలోనే ఆయనే నడుస్తున్నారు ఇంకేముంది సార్ అందరూ ఏంటంటే ఆయనకి కొంతమంది పక్కగా చెప్పేస్తాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటే పడదు వైఎస్ఆర్ అంటే ఆ తెలుగుదేశం ఎదవన్నా కొడకలే చెడగొడుతున్నారు మంచి చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎక్కడ మంచి జరిగితే అక్కడ అన్యాయం చేయడానికి చూస్తున్నారు చంద్రబాబుని ఉన్నాడంటే కుంటనక్క కనీసం పేదల కోసం మంచి చేయాలనేసి మేము ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన ఇప్పుడు వచ్చి కులం లేదు మతం లేదు అంటున్నాడు జగన్ అలా చూడలేదు మాకే ఇల్లు వచ్చింది కానీ ఆయన మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు కదా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కదా అని చూశారు వచ్చిందని ఆపించారు ఎందుకు అక్కడ కులం మతం చూశారు జగన్ అయితే అలా చూడలేదు అందరికీ సమానంగా ఇచ్చారు లంచగొండం తనం కూడా తీసేసాడు మద్యపాన నిషేధం కూడా చేశారు అదైతే మాకు నచ్చింది జై జగన్ అన్న రాజధాని మార్చడం కరెక్టే బాగానే ఉంటుంది మూడు రాజధాని ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొద్ది పెట్టి పెడితే డెవలప్మెంట్ బాగుంటుందని మా ఆలోచన కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది రైతులు కానీ గ్రామస్తులు కానీ ఎవరికైనా కొద్దిగా ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర ఓపెన్ చేసుకుంటుంటారు ల్యాండ్స్ పరంగా పట్టాలు ఇవ్వడానికి వాటికి డెవలప్మెంట్ కోసం వాటికి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే గ్రామ కంటాలు సైట్లు ఉన్నాయి చాలా మున్సిపాలిటీ రెవెన్యూ ప్లేస్లు ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఇది వరకు ఇచ్చేసినవి చాలామంది ఒక పది ఇరవై సెంట్లలో ఇచ్చేసిన ల్యాండ్స్ ఇవి ఇవి తిరిగి ఓపెన్ చేసుకోవడం వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాజధాని వంక పెట్టుకుని ఇవన్నీ లాగేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ అన్యాయం అవుతుంది అన్యాయం అవుతుంది దాలికి తగిన న్యాయం చేసేలా ఉండాలి అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ కోసం అయినట్టు అయితే ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టకుండా అయితే ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది సో వాళ్ళు భూములు ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది క్యాపిటల్ అనేది విశాఖపట్నం నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే విశాఖపట్నంకి క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి దీన్ని మేము జగన్ గారు ప్రకటించిన ప్రకటనకి మేము సంపూర్ణంగా ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాం మద్దతు తెలుపుతున్నాం జగన్ గారి పాలన అద్భుతం అలాంటి సీఎంఏ మాకు రానున్న ఇరవై ఏళ్ళు కూడా అతనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం జగన్ గారి పాలన అంటే నెంబర్ వన్గా ఉందండి రానున్న కాలంలో కూడా ఆయనే సీఎం అవ్వాలని చెప్పేసి మా అందరికీ అభిప్రాయం యూత్కి చాలా మంచిగా ఇస్తున్నాడు అందులోని వాలంటీర్ జాబ్స్ అని సచివాలయం జాబ్స్ అని ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు అదేవిధంగా ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్ అవుతుందేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది అందువల్ల జగన్ గారేకే మద్దతు ఇస్తాం జగన్ గారి కాలం అద్భుతం రాజధాని అనేది మన విశాఖ నెంబర్ వన్ అని అందరికీ తెలుసు విశాఖలో ఇచ్చిన ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం గత ప్రభుత్వాల గురించి చూసుకున్నట్టయితే నిరుద్యోగ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉండేదండి సో జగన్ గారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత లక్షకు పైగా అంటే వేలల్లో చెప్పుకోలేము లక్షల్లో లక్షకు పైగా వాలంటీర్ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి సచివాలయ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి ఒక నిరుద్యోగ వ్యవస్థ అనేది ఇప్పుడు లేకుండా చేసిన తరుణంలో జగన్ గారు లాంటి సీఎం గారు రావడం మంచిదే సో అలాగే ఆయన అభివృద్ధి నవరత్నాలని చెప్పి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు రాజధాని గురించి చెప్పాలని అంటే విశాఖని ఎన్నుకోవడం ఆయన మేధావితనానికి ఒక నిదర్శనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే విశాఖ అయితే రాజధానిగా బాగుంటుందని ఆలోచన ఆయనకి రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో దాన్ని మేము సంపూర్ణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఇటువంటి సీఎం మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు కావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ తను మేము చదువుకున్న వాళ్ళుగా ఆలోచించడం అంటే రాజకీయాలకి అతీతంగా ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఎప్పటి నుంచి అయితే డెవలప్ కాలేదు అది డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఒక దగ్గర పెడతానని తను చెప్పట్లేదు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక దగ్గర
కాకపోతే ఏంటంటే మా మేము చదువుకున్న వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన మాకు ఏంటంటే ఈ శ్రీకాకుళం విజయనగరం అప్పటికీ కూడా చాలా అసలు విజయ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా ఏదైనా సరే విజయనగరం శ్రీకాకుళం టాప్లో ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రజలకు కూడా మినిమం తెలియనట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నారు అదే వైజాగ్ చేస్తే ప్రతిదానికి గుంటూరు వెళ్ళాలి చెయ్యాలని కాకుండా శ్రీకాకుళంలో ఉంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం కూడా వైజాగ్ వచ్చి ఈ మూడు రా జిల్లాలు డెవలప్ అవుతాయని నెక్స్ట్ అమరావతిలో అక్కడ శాసనసభ అది అక్కడ ఉంటే అక్కడ కొన్ని జిల్లాలు అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అలాగే ప్రా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం డెవలప్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నామండి ఇప్పటికైతే రైతులకు ఏమో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే ఏమి మరి జగనన్న గారు ఏం పెట్టారో లేదో మనకైతే తెలీదు వాళ్ళు పెట్టడం అంటే అంత కరెక్ట్గా ఉంది వాళ్ళు భూములు పోతాయి అనుకుంటున్నారు కానీ భూములు వాళ్ళు భూములు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారు కదా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే తీసుకొని మిగతా భూములు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటే వాళ్ళకి బ్రా ప్రాబ్లం ఏంటి మేము నాకు సంబంధించినంత వరకు అందరికీ న్యాయమే జరుగుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం రాజధాని ఇక్కడ పెడితే ప్రభుత్వానికి డబ్బులు కూడా తక్కువగా అవుతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ రేటు తయారు చేయవసరం లేదు అంతా బాగుంది అలాగే జగనన్న గారి పరిపాలన కూడా చాలా బాగుంది అందరికీ ఏమైనా చేయాలనుకున్నా ఇన్ టైంలో చేస్తున్నారు ఫ్రీగా ఇచ్చారండి మనం ఎందుకు అనుకోవాలి అక్కడ కొంచెం అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బలవంతంగా లాక్డౌన్ రోజులు కూడా ఉన్నాయి కదా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మధ్యలో అటు ఇటు మాట్లాడి ఇవన్నీ చేసుకుని బలవంతంగా లాక్డౌన్ భూములు కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళా చంద్రబాబు చేసే తప్పే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చేసి మళ్ళీ అక్కడ పరిపాలన చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ ఇదంతా ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ మొత్తం స్టార్ట్ చేసుకుని డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకునే బదులు మన వైజాగ్లో ఇది చేసుకుని ఒక భీమిలో రాజధాని చేసుకుని బాగానే ఉంటుందండి అని నా అభిప్రాయం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేట్ ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్